antes de comenzar, banda, pregunta Sergio, ¿no? Este, yo sé que este tipo de momentos los vives a diario cuando vives en Tamaulipas, Chiapas o Oaxaca, que es otro país, ¿no? Del tercer mundo, pero este, el señor de Cacras ¿Está en una paja o, o está llorando? ¿O está dormido o ya colapsó y está con el Señor Cristo? O sea, es que está en una pose en la que uno este, puede interpretar libremente las cosas. Digo, dejando a un lado a la señora que se da más golpes en el pecho que yo después de que yo después de haberme dado de baja de la prepa. Pero bueno, es que mira, Dios santo, la pose que tiene así es como de... <risa> Laura, ven, por favor, ayúdame. Pero no, ¿verdad? Pero este bueno... Bueno, pues el tercer mundo duele y duele sabroso. Pero ¿saben qué cosa no duele? El tier list que viene el día de hoy, papi. Así que bueno, el día de hoy, este por cierto, quiero que hacer una corrección. Me equivoqué con respecto al otro tier list. No sé por qué se me pasó por la cabeza que Rescued era de clase universal cuando ella es detonante. Bueno, hace mucho daño no tener tiempo para ti mismo. Bueno, no importa el día de hoy, ¿verdad? Así que bueno, este, el día de hoy toca la clase velocista. Top, mejores personajes de la clase velocista. El día de hoy no hay porno de por medio aquí. Sí que hay unos anuncios un poco estorbosos de que descargue HBO Max para que veo euforia y me sienta incómodo sobre mi orientación sexual. Así que bueno, este... Vamos a comenzar, ya saben, los metas hasta el final. Vamos a poner a los PvP. Este, ni les he cambiado el nombre primera página, ¿no? Es PvE. PvE. Excelente, buenos personajes, pasables, útil, pues que tiene una utilidad, y comunistas. Ya saben las reglas como están, así que bueno, ojalá pudiera quitar a Vin Diesel de aquí, pero si no el video se me cierra, así que bueno, vamos a tener que aguantar la cara de este hombre unos 10 años más. Spider-Man, ya saben, es un meta tanto para el PvP como para el PvP. Pero es más meta en PvP, ya que hay muchos personajes, este, en especial si hablamos de velocistas. Que también son muy competitivos en jefes y mejores que él. Así que bueno, no digo que sea malo, para nada. Eh, nunca voy a decir que Spider-Man es malo, excepto antes de su actualización. Ahí sí era una mierda muy dura de procesar. Así que bueno, este meta de PvP, el buen Spooderman. Eh, Hellcat es comunista, se le ve en el pelo rojo. McCarry, una diosa del PvE y del PvP también para temas de conquista con codicia. Pero también en duelo dimensional se puede defender más o menos. De hecho, creo que es un poquito mejor Icaris que ella. No tengo ni idea tampoco en ese sentido. No vaya a ser que llegue aquí el conquistero de por medio que, como les digo, tiene, ma tiene este, más horas en el juego que posiblemente vida sexual. Así que bueno, vamos a comenzar. Angel se me hace un personaje que es pasable para la conquista por su liderazgo. O en pulas basura. Daredevil es muy bueno en PvP, pero no se compara con Spider-Man. Este personaje tuvo muchos defectos cuando salió. No se volvió meta, desgraciadamente. A menos que lo tuvieras muy equipado, se volvió bastante útil. Esta simplemente es útil por su liderazgo de frío, que ya no se ocupa ni para nada. Así que pasa a ser comunista. Este, ella es útil por su liderazgo. La buen Kitty Pride, pero de ahí en fuera, pues este. Sirve para, para paja, no. Para paja no da, papi. Pero este. Para tenerla en tu cuenta y decir que te compraste el paquete de bios de ahí en fuera, no. Eh, Quicksilver, no sé en qué lo voy a encarar. Yo creo que va a terminar yéndose para el PvP, ya que es donde más lo ocupan en la conquista. Porque no es como que, uff, Quicksilver, ¿cómo quiero ocupar este personaje para jefes, no? Pero bueno, comunista, Seal, que es buenísima para jefes. También se sobresale mucho en la conquista con autoridad. Pero tampoco es como que sea el personaje más grande de todos. Así que simplemente se queda en el PvE. Al igual que Rogue, que es un personaje también muy bueno para el temas de conquista. Pero también muy bueno para temas de jefes. Eso sí, como Doctor Doom y la antorcha. Solo pega con los demás. Con el con la habilidad 6. Con las demás es un ñordo. Kika y Hood. Este. Sif o algo así se llama. Sik. No sé cómo se llama. Bucky Burns. El ñordo más feo, de, pero más putimierda de todo el juego. Es un personaje horrible, miente malo. No entiendo cómo no pueden mejorar bien al soldado del invierno. Y ahorita me va a llegar un tipo de decir... No, güey, yo me hice la fase 20 de Null con el Winter Soldier. No le sabes, papi. Pues sí, ¿verdad? Con 20 de Pierce, pues todos podemos, pa. Así que, bueno. Este Mockingbird es basura. Deadpool es bueno hasta cierto punto, pero sobresale más en el PvP. Y en jefes definitivos, en jefes leyenda, pues es un asco de los fuertes. Eh, Corvus Glaive, sobre todo porque en la batalla de la alianza, ya que hace un dúo con Gamora, a pesar de que Gamora, Gamora le patea el culito por unos 200 puntos, este, bueno, eso sí, me va a llegar un tipo con un Corvus Glaive como de 20 bendiciones y me va a decir lo contrario, pero bueno, vamos a dejar a ese individuo en paz dormir. Este, lo que viene siendo Aero, que es un personaje bueno para la conquista, con trascendencia o autoridad, 
Eh, Sunbird se me hacen feos los, los guerreros del cielo, pero se siguen ocupando para matar a Emma Frost. Los tres juntos, porque cada uno valdría una poronga y tres kilos en el proceso. Así que bueno, Nick Fury es un personaje muy, muy útil, la verdad. Es un potenciador de los Masterpiece. Luego vendría siendo lo que es Electra, que... ¡Ay, pobrecita Electra! ¿Cómo no la han mejorado a la pobre? Merece un tier 3. Este es un pers personajazo de Grand Frank Miller. Pero bueno, mientras tanto, solo vivirán mis sueños. Este, Yelena, la tenemos aquí con el uniforme del PvP. Es muy buena, este, en ese sentido, porque no tengo el uniforme negro aquí, porque este tier list, que créditos a quien le corresponda, no sé dónde se ve el autor, pero bueno, saben que siempre les agradezco. Este, más de por sí ahora que antes, hay que ser sinceros, pero este, no lo veo. Pero es un personaje muy bueno para jefes, destacable. No te voy a decir que es meta, pero es destacable. Ojalá le metan un uniforme con esta actualización de Hawkeye. Falcon, obviamente, Pagre hermoso que nos cuidas. Falcon es muy, muy bueno para jefes, pero solo para eso. Y para conquista, obviamente. Shuri es una potencia que también es un medianamente mediocre. Spider-Man 2099 se defiende relativamente bien. Mm, solo eso. Eh, la chica ardilla es el tier 4 escondido del juego. No voy a decir más. Eh, comunista. Amadeus Cho, que es combatiente. ¿Qué porongas es aquí? Ahorita que me estoy acordando, no voy a cometer semejante. Te he cagado otra vez y me digan, en el minuto 4 te equivocaste y los 6 siniestros van a venir al juego. Ya, 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 güey, ya, ya, ya. Por favor, procura bañarte. Y no entiendo por qué el Wicker sí está dos veces y no. Bueno, el Wicker es comunista ya. Se, de, de, de cajón, al igual que este. Pero fíjense que lo voy a poner en útil porque Wong, con su liderazgo, neta, te puede bajar cualquier físico. Es que eso es lo mejor que tiene este perro, la verdad. Muy pasable por eso. Yondo es basura. Karnak es basura. Widow es buena hasta cierto punto. Pero sí voy a ponerla. Miren ya para lo que es actualmente es pasable. Porque o sea, en temas de PvE. Era un personaje muy bueno. Que llegaba a los 7 millones. Cancela las tres temporadas. Pero Luna hace como 12 millones. Con brillante. McCary con Ira puede llegar a los 12. Sobre todo esta temporada. Este... Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Ahorita mi gato está combatiendo el territorio, así que discúlpenlo si se escuchan los gritos fuertes. Así que bueno, este... Wempool con el uniforme navideño. Wempool con el uniforme navideño, este, se me hace uno de los robos más gordos que ha hecho en la historia de Netmable. Así que yo lo voy a poner directamente en comunista. Este, Elsa Blundstone es un personaje que es pasable sin uniforme. Ya que simplemente utiliza la habilidad 6, pero o seamos honestos, es una basura, es una basura de personaje, no te voy a decir más. Gamora para el PBE es una diosa hermosa, preciosa, que es muy buena en jefes, pero súper buena. Esta pega como mamá soltera, después de que ofendes a su hijo por alguna razón, es, es de verdad muy muy fuerte ese personaje. Lunita Snow, obviamente que solo para temas de PBE, porque en lo que viene siendo pues temas de PVP, este el personaje no es que de pena, es que literalmente no tiene oportunidad en esos ámbitos. Este, batalla de la alianza y jefes, leyenda, sobre todo en lo que viene siendo Mephisto, ya que tiene ventaja al tener daño de frío. Este, Kate Bishop todavía no hay mejora, así que esto queda como una incógnita. Katie es un personaje que pega bien, pero desgraciadamente el poco PG que tiene no la hace sobrevivir más de dos golpes. Vamos a subir a Winter Soldier. Este... No la hace aguantar más de dos golpes y pues cae en un coma este, diabético y ya no puede salir de ahí. Este, ¿Se dan cuenta que casi no hay PvP de, de velocista? Y de hecho Yelena la, la quisiera poner más abajo, pero bueno. Bullseye, guacala de perro, qué personaje más feo este, para poder equipar porque no te hace puntajes super animales en la batalla de la alianza. Ya está muerto ese desgraciado. Pero bueno, ya ni modo. ¿Y qué más? Este, es a huevo, pero no el concepto de pedir. Solamente es meta en batalla de escuadrones, como si alguien lo jugara competitivamente. No sé, gente rara en este mundo hay. Hay gente que le gustan las patas. Así que todo puede ser posible. Hay gente que le gusta la conquista. No, no es cierto. <risa> pero bueno. Este, pues ¿qué te puedo decir? Miordo, en ese sentido. Es pega buen daño, pero así que tú digas que pegue el, las hostias, pues no, ¿verdad? Eh, pues este Mystic es útil porque es un potenciador. Es un potenciador que hace un buen daño, pero tampoco. O sea, oh, sofo, tam, que, que buen daño, ¿no? Pues no, tampoco. Octopussy es. pasable. Hasta cierto punto, porque tampoco es la gran cosa. Se queda muy cortinas. Y su versatilidad en el juego, pues básicamente no existe. Wave, pero te tremendo personaje hermoso, de verdad. Pero hermoso para la batalla de la alianza como un potenciador. Obviamente en Falcon la supera en daño. Pero Wave es muy, muy buena. Bueno, en materia de la alianza no sé, porque yo he visto a Wave hacer 8.7 millones solita la perra. 
pega durísimo y Falcon para pasar de los 8 le cuesta una vida y tres pueblos. Este Craven es un personaje que es comunista, ya es muy viejo, en su tiempo decían que era muy útil. Karnak, este, este Karnak, no. Eh, ¿Cómo se llama este perro? Eh, un chiste del UCM, no me acuerdo de su nombre y no se acordaba del de Star Lord. Korat, Korat es este malo, no es muy bueno la verdad, pero lo vamos a poner aquí nada más porque pega dos, tres hostias bien y de fuera. Pues rondador nocturno que te puedo decir es un ñordo de los fuertes, este pero es barato de subir, entre comillas, entre mil y un comillas, no creas que tampoco es la gran cosa. Arachnai, Arachnai pega durísimo, el desgraciado con destrucción en la conquista, se defiende dos, tres, basura. Este, obviamente que es buenísimo este personaje, pero es útil nada más, ya que el varón se hemos ocupado para cancelar las tres temporadas. Este, básicamente son las que, quemaduras y ocupas mucho lo que viene siendo a, a Corvus, pero al final se ocupaba el cómodo con Bullseye, que gracias a Dios ya no existe ese combo, pasó a mejor vida. Este, spider wen es muy muy buena, eh, pega muy duro, pero el problema de que pega muy duro... Es que, pues, no sé para qué la, más la quieras, o sea, no es, pega más duro sí así que, pues, tampoco es como que te pierdas de mucho. Scorpion es una chulada, este no lo voy a, este lo voy a poner en pasable, pero con permiso, banda, es un personaje muy bueno para ser un nivel 70. Yo sé que, a, hablando argumentativamente, puede que Sombra le haga, le haga la colita, pero, pues, de ahí en fuera, no, para mi gusto es un poquito mejor este personaje. Obviamente que si tuviera una categoría más, porque de ahí en fuera, pues, es uno de los mejores personajes sin tecres del juego, de hecho, si no es que el besto. Mejor, este Ghost es un personaje que sí 2-3 se puede defender, pero de ahí en fuera no es como que te pierdas de mucho. Era, este personaje sobre todo se ocupaba cuando Octopus era el meta de la batalla de la alianza. Este, entonces ella potenciaba Octopusy y te llevabas a Mística, creo que ya estaba Mística en ese tiempo. Eh, obviamente que ella es una potencia simplemente, no tiene más versatilidad la buen White Fox, más que cancelar cuando si utilizas a Luna sobre todo. Este en quemadura. Si tienes buenas manos, ¿eh? porque mis manos que, que me tiemblan por tanta paja, señor, perdóname. Pues no, ¿verdad? Este. Basura. Para mi gusto, Antman es comunista, pero de calle, en serio. Le puedes poner un paciencia para que aguante, pero ni los más competitivos de conquista los he llegado a ver con eso. Viper, pega durísimo esta perra, de verdad. Esta sí quisiera que me azotara como azota en el juego, de verdad. Es muy buena, pero uf, tiene una vida que hay, Dios. Le pegas y hasta ahí llegó la. La desgraciada. Darhow es muy, muy bueno. Este simplemente es un personaje de nivel 70 que pues, se defiende 2-3 bien. Es más, voy a subir a Widow a buenos. Este. ¿Quién más? Phantom Hex se quedó, ya se quedó muy corto en cuanto al poder del juego, la verdad, pero más o menos se puede defender. Hawkeye, antes de su maravilloso T3, claro que sí. Este, así que no tiene ningún sentido hacer este top porque puede que Hawkeye destruya a Macari y a todos en el juego y se vuelva el Loki velocista. Pero por el momento es una duda nada más. Así que pues lo vamos a poner aquí. Porque pega relativamente bien. La verdad sí pega bastante duro, incluso más que Elsa y Katie. Y Octopus. Bueno, no, Octopus no. Este Octopus ilegal. Este. Pero bueno. Ah, mira, quedó bien. Este. Electro. No, comunista. Este. Baby Groot es bastante bueno con este uniforme navideño. Pega relativamente bien. Pero pues es un robo comprarlo. Fandral es basura. Ah, Scarlet Spider es muy bueno. Este sí lo voy a subir aquí porque es un potenciador y pega durísimo. El problema es con lo mismo. Es que los velocistas tienen una cantidad de vida tan pobre, de verdad, tan pobre, que parecen sacados del, por ahí del sudeste de África. Así que bueno, y obviamente que ella es la, la potenciadora por excelencia. Bueno, no le gana a White Fox, pero sí a Hulka. Obvio que con artefacto. Pero bueno, este ya se dieron cuenta que no hay personajes de PvP tanto. Tú me puedes argumentar que muchos de estos con autoridad este, son muy buenos en la conquista, papá, en la conquista, o sea... ¿Solo adultos? Rivera Maya, pero ¿por qué solo adultos? Alfon inclusive. ¿Por qué utilizan títulos en inglés en español? Saben que ni siquiera sabemos pronunciar How nice to meet you y empiezan Hotel Scarlet. Yeah. All funny. Estas mamadas. Estos gringos de mierda. No vienen a joder toda mi cultura hermosa robada de los árabes. Pero bueno, este. Entonces, pues este, por ejemplo, Falcon con autoridad es uno de los semimetas del PvP. O sea, por ejemplo, si me dije... Y Corvus Glade con autoridad es muy bueno. Porque como revive el personaje, pues pega durísimo. Macari también con autoridad, con rege, con codicia sobre todo. 
este Raw y Seal con codicia, o sea, se defienden de maravilla. Widow con algún este codicia puede defenderse incluso a Bucky Barnes, Deadpool, ella no, nunca la he visto. Y el Sumber, pero de ahí en fuera, no. Es que eso solamente si eres muy competitivo, si no, la neta sí sería un desperdicio. Yo, por ejemplo, que no he tocado conquista en mi vida porque la neta sí, como que te dan ganas de lavarte las manos después, no es cierto, no se vayan a ofender. Ya saben, chistes de conquistas, jajaja, ja, ja. yo soy jugador de ABX y ahorita va a llegar el típico vato, ¿no? No, güey, es que la ABX no te regala nada, conquista te dan más horas. Sí, papi, sí, 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 no me importa, ¿eh? ¿Sabes? Yo juego por divertirme. Pero este, bueno, este, ojalá jugara por divertirme, ¿no? Pero bueno, este, pues sería un cambio totalmente. O sea, depende mucho de qué modalidad juegues. Ojalá tuviera duplicados si y ahí conquista, batalla de escuadrones, ¿no? Pero pues no tengo el tiempo como para esas vir. Ginidades. Así que bueno, vamos a decidir cuáles son los 10 mejores de todos Este, por su versatilidad y todo lo que podíamos hacer Ok, yo tomaría a Macari como la mejor de todos por la versatilidad que tiene Tanto es un meta de jefes atrás de Tina, aunque Doom les pisa los talones a las dos Este, es muy muy buena con la energía de disrupción Lo complicado sería la rotación del personaje, que puede volverse bastante tediosa este, en algún punto Y puedes sufrir una desesperación y un colapso emocional Tan fuerte como la primera vez que se te fue tu papá Pero si no sabes manejar los procs Pues este, todo piola, ¿no? Luego yo pondría a lo que viene siendo uh, Spider-Man Porque Spider-Man lo que tiene es la versatilidad De que tanto es PvP como PvE Con el traje negro hace un daño Asqueroso, pero asquerosamente brutal En jefes, y en batalla de la alianza Incluso se defiende bastante bien, puede llegar Incluso a los 9 millones, si sí, le sabes bastante Bien a Spider-Man, de ahí en fuera, no sé, en quemadura, puede que si sí llegue a topar los 10, eh. nada más les digo, nada más lo quiero dejar ahí, pero también lo veo muy difícil, porque hablamos ya de un CTP brillante, no hablamos de un CTP de ira, porque Spider-Man lo peor que le puedes poner es un CTP de ira, de hecho no le hagan caso a mi primera infografía de los CTPs, está más mal hecha que de cualquier reino burgués, así que bueno, este, luego yo pondría a lo que, es que puede ser polémico lo que te diga, porque estoy entre Luna y Gamora, porque Luna la ocupas en batalla de la alianza al igual que Gamora. Y en jefes al igual que Gamora. Pero la ventaja que tiene Luna es que es un personaje, este, como se dice, que hace mucho más daño. O sea, Gamora no se acerca ni en pedo al daño que puede hacer este, Gamora. O sea, bueno, sí, sí lo pronuncié bien, ¿verdad? Porque ya estaba confundido. Pero bueno, el sueño, anda, el sueño ataca. Pero bueno, yo le daría lugar a Luna. Por la versatilidad que tienen en batalla de la alianza, pero en temas PvE. Ellos tienen mucha más ventaja por, por lo de PvP y PvE. Luego yo pondría a White Fox porque es un potenciador muy versátil. Tanto para misión de envío, como para lo que viene siendo la conquista, la batalla de la alianza y jefes. O sea, es una maravilla y al cancelar las tres temporadas pues le da mucha ventaja a estas dos perras de aquí. Pero bueno, yo luego ahora sí o sí pondría a Gamora. Porque Gamora pega muy duro en jefes. Creo que pega incluso mejor que Luna, pero pues eso se puede ver después. Obviamente que, una, que no llega el típico vato con la Luna con brillante, porque así está cualquiera, papi. Así que bueno, este... Pero es muy, muy fuerte, la verdad. Mm, yo creo que voy a poner a Falcon. Porque Falcon es un personaje muy versátil. Porque tanto en conquista se defiende muy bien el perro, pero en jefes... Pega que da miedo, en serio, pega que da miedo. No le llega a los talones a Macari, pero pega súper fuerte el desgraciado por el daño en impacto en cadena. Luego yo pondría a Wave, porque Wave es un potenciador que pega bastante duro. O sea, no le puedes poner percepción a esta desgraciada, sería un pecado contra la humanidad. Y en mi alianza sí lo hacen, pero bueno, los quiero mucho, panas, por favor. Este, muy muy buen personaje, además de que lo puedes conseguir por cristales, que relativamente es un precio muy accesible, seamos honestos. No es un robo así como tal. El robo sería subirle el uniforme, ahí sí sería un robo de los fuertes. Pero bueno, aquí la cosa se me empieza a complicar porque yo le quiero dar el lugar a la gata negra, pero... Estoy en duda todavía. Porque es más versátil White Fox, pero por mucho. Este, yo creo que se lo voy a dar a Corvus Glaive por la batalla de la alianza. Pero él solamente por batalla de la alianza. Porque en jefes, el problema con Corvus es que Corvus solo funciona con ira. Puedes utilizarlo con energía porque sí, puede tener una rotación medio amigable entre muchísimas comillas con el pro. Pero de pierdes mucho poder. Y Gamora, por ejemplo, ella tiene una rotación aparte, que sí puede aprovechar el proc, pero obviamente que pierde poder. Pero no pierde tanto como lo puede perder Corvus, a comparación, obviamente. Pero bueno, este 
Yo creo que se lo daría Corvus. Si no se lo daría Corvus. Porque Silk, Silk es un personaje muy, muy fuerte. O sea, de verdad, la, la desgraciada pega durísimo. Pero es para jefes, casi, casi. O sea, nada más por darle ese poder y la versatilidad en conquista. No sé si valga la pena. Y en cambio, la gata negra. La gata negra lo que tiene es que es un potenciador súper potente. O sea, si hablamos de potenciar, porque ella básicamente, este, Gamora mató a la, a la gata negra. Porque, o sea, el equipo meta es Gamora de líder con Corvus con Mística. Y ya cancelas las tres temporadas. Porque lo que tiene la gata, este... Sí, porque Mística cancela en quemadura. Perdón, es que casi se me olvida. Pero entonces, este, cancelas ya las tres temporadas. Y si no, el equipo meta era la gata de líder... Con percepción, obviamente porque la gata casi casi esa fuerzas de percepción este Y utilizar a Corvus y a Mística O utilizar a Corvus con el combo de Bullseye Porque Bullseye se ocupaba de líder pero cambió la esquiva del, del, de la bestia Y ya no era necesario utilizar a Bullseye Así que bueno, este de líder obviamente porque sí se ocupaba en combo en su tiempo mm, Yo creo que se lo daría a la gata porque también el día libre Si tienes unas manos así benditas por el señor y que no han sufrido traumas por las pajas este, después del baile de Satana, pues básicamente te la puedes rifar con la gata negra eh, de líder con Loki, pero ah, vas a sufrir mucho. Y aparte es un personaje que se ocupa en villana, porque sustituyó básicamente a Próxima Midnight, porque se ocupa, este, se ocupa a Próxima Midnight, pero no, ahora puedes ocupar a la gata, puedes ocupar a Mística y puedes ocupar a Super Gigata. Y ya no tienes que ocupar a nadie para cancelar en quemadura, ya no tienes que ocupar básicamente a Próxima Midnight para, con CTP de ira, con eso te libras de eso. Porque ella por su pasiva puede romper los escudos. Así que yo creo que por eso le voy a dar ese lugar. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y número 10 yo creo que... Ay, estoy entre Dark Devil y ella. Porque Dark Devil sería por fanboy que lo pondría. Pero seamos realistas. Se lo tiene que ganar Nick Fury por potenciador. Porque o sea, Seal es un personaje que simplemente lo ocupas porque su daño está bonito. Pero no es un meta. Pega súper fuerte en jefes, pero no es un meta en ese sentido. Obviamente no sé en qué lugar estaría. Capaz llega alguien y me dice, no, mi sí se, se hizo una fase 99 de Null, ¿no? Y pues ahí. Y mi Daredevil, como diría el Juan, ¿no? Que Dar, este Juan se emocionó porque Dar, Dar, Daredevil se hizo una fase 9 de Null. <risa> alguien que le explique al perro. Pero bueno, este... Nick Fury por la versatilidad. O sea, es un potenciador de los masterpieces del juego. O sea, súper potenciador para héroes. Pero bueno. Este, espero te haya gustado, hay un hombre mamado cargando un perro, este, perdón por eso Así que bueno, el siguiente video va a tratar de los detonantes Así que eso será para el día de mañana, porque ahorita me voy a ir a dormir Tengo ganas de que me tiembla la mano, ya saben por qué Así que bueno, espero les haya gustado el video, coméntenme sus dudas, qué piensan al respecto, si estoy mal, si estoy bien, si quieren este, partirme la cabeza y acabar en una bolsa, pues este, cla, cla, cualquier opinión es bienvenida. Así que bueno, sin nada más que decir, yo me despido y hasta la próxima, porque tengo que ir a conspirar para saber qué significa esto. Si este hombre está muerto o, o está disfrutando la vida mientras una mujer está llorando de arrepentimiento.